把他放下，结束这个仪式，别怪我不客气。你杀了我吧，就算化作鬼魅，我也要替天宇国完成这场祭祀。放下！把他放下！虎哥，你们快走，走啊！启灵神起，慈航下世，恳请神灵彰显神威，普度万民，诱惑千余国，长盛万年。哎呀，启灵神，启灵神，启神。真的是神，你就不该让这个人白白为了你去牺牲。我求求你救救他。众人皆睡，为何你独醒？你是何人？如果你真的是神，求求你救救我的朋友吧！肉体凡胎，皆有一死。若能脱去凡骨，化身为神，不正是世人所愿？我借他凡胎一用，便可满足这千与国万人心中所愿，岂不甚好？板砖的命是他自己的，只有他自己能够做主。就算你是神。凭什么替他做主、啊？凡俗情感，皆是虚妄，又何必为其牵绊？只需牺牲他一人性命，便可拯救一个国度和万千百姓，难道不是更有价值吗？那算什么价值？这就是你们神说出来的话。我不知道你是否能够拯救苍生，但你已经牺牲了一个无辜之人，你根本不配做神。你可知，抵抗神意，诋毁神明的后果？若神间如此，我有什么不敢抵抗？我只相信人定胜天，若遇不公，神挡杀神，佛挡杀佛。不知天高地厚。就这点能耐，狂妄！金刚诀，你怎么会有金刚诀？金刚诀五百年前斩杀妖帝，今日就杀你这个假神，给板砖报仇！原来如此。世人皆以为王室江山有神的庇护，却不知这五百年来，我一直闭关修行，在时间的长河中俯瞰众生，从未帮助过世间任何人，参与过任何事。所谓神佑，皆是虚幻。只不过是千余子民的精神寄托，这
便是当初我与你先祖定下的契约。从今以后，你便自由了。记住，无论何时何地、何种处境，遵从内心，事在人为。那他们怎么办？寻找答案吧。